So, good afternoon, everyone. As Dimitri said, I'm Antonio Oliveira, the Global Brand Ambassador of Flo de Caña, and it's a real pleasure to share this masterclass uh, about Flo de Caña with you. Друзья, добрый вечер. Как я уже и сказал, этого прекрасного джентльмена зовут Антонио Оливейра. Он является глобальным послом бренда и рад вас всех сегодня здесь видеть. Спасибо большое, что нашли время. Thank you, Dimitri. So, as you may see, uh, rum for the Kanya, it's a sustainably and produced naturally rum since 130 years, from 1918 until 2020 that we are, so 130 years uh, of history. Ром Флор де Канья является э, ромом в первую очередь, который следует принципам устойчивого развития, то есть это исключительно экологичный ром. Но помимо этого, ром Флор де Канья имеет очень давнюю историю. То есть на сегодняшний день уже 130 лет этому бренду. А основан он был в 1890 году. The story of Flo de Canya starts with his founder, Mr. Alfredo Francisco Palos, that was born in Genoa in 1850. История бренда, по сути, начинается с его основателя, коим являлся Альфредо Франциско Пелос. Он был рожден в Генуе в 1850 году. И история бренда Флор де Канья тесно связана с эпохой золотой лихорадки в Соединенных Штатах. In 1875, Mr. Alfredo Francisco Palos moved from Genoa in Italy at the age of 25 to the land of lakes and volcanoes, Nicaragua. In 1875, Mr. At this time, with the, with the golden rush, uh, people took six months to go by horseback from New York to California or to move straight from the East Coast to the West Coast of the United States. В то время множество людей, как мы говорили, в силу золотой лихорадки стремилось попасть на западное, на западное побережье Соединенных Штатов, соответственно, пересечь весь континент от Нью-Йорка до Калифорнии, и этот путь через континент занимал порядка полугода. There was a second option. The second option was to come straight from New York down to the Cape Horn, that is the most uh, dangerous Cape in the world, and move back to California, and it takes uh, at least six months uh, by boat. Uh, so the same time, actually, right? Yeah, the same time, okay. but in, in a boat. Yeah. Uh, была опция, собственно говоря, второй вариант – добраться до, до Калифорнии по воде на корабле. Соответственно, корабли отправ, отплывали из Нью-Йорка и огибали южную оконечность американского континента, то есть Южной Америки через Кейп-Хорн. Uh, такой путь также занимал uh, примерно полгода и был связан в том числе с множеством опасностей. То есть uh, на этом этапе их могли встретить как и суровые шторма, так и прочие неприятности. Mr. Palos found a way of doing the exactly same trajet in 35 days. So as a visionary, he bought a steamboat company and passed through the inside of Nicaragua and made it in 35 days. Господин Палос, будучи визионером, нашел путь, который занимал всего лишь 35 дней. То есть этот путь лежал через Никарагу, и он приобретает компанию In this time, there was the possibility, sorry, um, I will come back if the, yeah, sorry, that was a mistake. Um, so the, in this time, it became rich. But at the same time, there was the construction of the Panama Canal and also the finishing of the railroad. So, as a visionary, he needs to find another way uh, to keep the family business. Этот проект uh, принес ему довольно-таки много денег, но uh, он знал, что параллельно строится как uh, Панамский канал, 
так и трансконтинентальная американская железная дорога, что, конечно же, подорвало бы его бизнес, и, соответственно, ему пришлось искать какие-то другие варианты заработка. And that's when the story of Flo de Cania begins in 1919. Mr. Alfredo Francisco Palos, with four of his friends, he found the first and only distillery that exists in nowadays in Nicaragua. Собственно говоря, именно на этом этапе и начинается история бренда Flor de Cania, дистиллерия Flor de Cania, которая была основана в 1890 году господином Пелосом и четырьмя его друзьями. То есть это первая и единственная дистиллерия, которая существует в Никарагуа до сих пор. As you may see in the picture, the distillery is just on the side of a volcano, the most active volcano of Nicaragua, that we will speak a little bit more later about it. Как вы можете заметить на фотографии, дистиллерия располагается в непосредственной близости от одного из никарагуанских вулканов, о которых мы поговорим подробнее чуть позже. We are a five-generation single-family estate. It means that we take care of all the process since the production until the bottling. На сегодняшний день компания управляется пятым поколением семьи и до сих пор контролирует все этапы производства, то есть начиная от плантации, заканчивая бутилированием. As you may see in the first picture on the left of your screen, you have Mr. Alfredo Francisco Palos, that was the founder. The third one is Don Carlos Palos, that is our actual chairman. And the last one is Eduardo Palos, that is our CEO. On the slide, pay attention to the photography. In the left part of the screen, you have the founder of the distillery, Alfredo Palos. В середине нынеш, нынешний президент компании, то есть до сих пор здравствующий, и Эдуардо Пелос в правой части нашего слайда, человек, который является директором, по сути, компании Флорда Канин. Our core values since the beginning was dedication to family, unity and values, a commitment to excellence, the innovation and also a sustainable development and growth. Главными ценностями бренда, начиная с 1890 года, до сих пор является верность единству, семейным ценностям, конечно же, приверженность к совершенству, новаторский подход к производству, ну и, безусловно, устойчивое развитие и рост. But getting here wasn't easy because we have suffered earthquakes, a fire that almost destroyed the whole distillery. Uh, volcanic eruptions, and also a plane crash that uh, affected two people inside our company. Но путь, безусловно, 130-летний долгий путь был непрост. В том числе приходилось сталкиваться с землетрясениями, пожарами, когда дистиллерия была практически уничтожена, и в том числе на развитие бренда повлияла также авиакатастрофа в которой попали два человека, которые имеют непосредственное отношение к Флор де Каньям. Only three in ten thousand make it to the five generation. It means that zero point zero three percent of the family is that has a, a business make it to the five generation. Almost ninety nine percent of the others only go through the third generation. Большинство семейных компаний, конечно же, не дотягивает, так скажем, до пятого поколения. То есть девяносто девять семейных предприятий, да, максимум, что они могут достичь, это третье поколение семьи в управлении. Что что за касается пятого поколения, всего лишь три компании из десяти тысяч, то есть фактически три тысячные процента. Именно столько семейных компаний находится в управлении у пятого поколения. Thank you, Dimitri. Can we pass the microphone to Mark? He's going to explain the second pillar of the brand. Yep, absolutely. So he may speak actually, and uh, we'll hear him, I believe. Okay, Mark, are you here? Are you with us? Is coming. I don't know. 
is probably having a couple of issues, so I can introduce the second pillar and then we we move yeah, to Mark when he's... Proceed, uh, let's hope he'll figure out his issues. Yeah, absolutely. So we are a naturally aged without any artificial ingredients. Важнейшим фактом является то, что ром флор декания подвергается исключительно натуральной выдержке, то есть не добавляются какие-либо искусственные компоненты. As you may see uh, in this picture, you have the, the um, warehouses of Flodekania, you have the uh, biggest barrel in the world because this is our museum and is completely done with uh, pieces of X barrels that we use. So it's a 100% natural uh, museum and is located only five miles away from the most active volcano in Nicaragua. На этой фотографии вы видите непосредственно склады, где хранятся бочки с флордекани, где выдерживаются бочки. И помимо этого, в нижней части фотографии располагается, по сути, самая большая бочка в мире. И здесь располагается музей флордекани, и он действительно построен из бочек, в которых выдерживался ром. Также на заднем плане вы видите вулкан, вулкан Сан-Кристобаль, о котором мы уже говорили. Располагается он действительно в непосредственной близости, всего лишь 5 миль или в 8 километрах, соответственно, от производства. Марк is back, I think. Mark, he... but do you hear me? Yep. Uh, yeah, absolutely. So I'll okay, give you the yes. word, Mark. Sorry, sorry for that because I had like a, an issue and I was mute and I could not reconnect. All right. So now we're good. Okay, so, so right sorry. now Mark is up to you. Is up to you. Okay. I I think that you were talking about the the interaction of the land with Flor de Caña. Not yet. Not, Not yet. 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 <laughs> okay, so the second pillar is that Flor de Caña is naturally aged without using any artificial ingredient. Yep. We've spoken about it already. Okay. So Flor de Caña is based in a really rich soil close to a volcano, the San Cristobal. I think that you didn't yeah. mention before. Uh, непосредственное нахождение в близости от вулкана uh, обеспечивает почву, uh, которая находится поблизости, uh, теми самыми минералами. То есть именно там выращивается сахарный тростник, который впоследствии будет использован в качестве сырья. Okay. Having a volcano close to the distillery, apart from giving you an extraordinary view of a land completely different of ours, gives a lot of properties to the product. Uh, okay, I, I've uh, already said that actually. <laughs> okay, sorry because I missed that. Okay. So what's, what's the interaction of the volcano with the liquid? First, that our soil is volcanic, so all these minerals mix a very fertile region where we do our plantation of sugar cane. С каким образом вулкан влияет на климат, собственно говоря, влияет на почву, да? Безусловно, вулкан постоянно выбрасывает пепел, который оседает на близлежащих территориях. То есть фактически близлежащие земли обогащаются вулканическим пеплом, таким образом минерализуясь. Second, that for producing Rum, we need water, obviously, and the water that we have due to the rain comes down through the volcano, through the volcanic soil, and gets rich and rich by minerals and naturally filtered. Также, конечно же, для производства рома нам требуется вода. Вода попадает в виде дождя, соответственно, проходя через обогащенную вулканическим пеплом почву, таким образом минерализуясь. И помимо этого пепел выступает в качестве фильтра для воды. And third, Nicaragua is a very, very hot uh, country. It has two seasons: dry season, not rain, on winter or or, um, or wet season, plenty of rain. In this area around the volcano, is there's a microclimate that makes the climate even hotter than the rest of the country. So what's the average temperature? In Nicaragua is 35 degrees. From 32 to 35, 
in the area around the San Cristobal volcanoes around 38. Третий важнейший фактор нахождения в близости от вулкана, конечно же, климат. В принципе, в Никарагуа, как мы знаем, довольно-таки жарко, и средняя температура колеблется от 30 до 35 градусов, но рядом с вулканом температура еще выше и достигает 38 градусов Цельсия. As a result, what we get is an extraordinary and exceptionally smooth run. Комбинация этих трех факторов, то есть почва, вода и, конечно же, климат, позволяют получить исключительно мягкий ром. Также да, важнейшим моментом является то, что в ром флор де Кани не добавляются какие-либо искусственные компоненты, а, то есть не добавляется сахар, не добавляется карамель да, для стабилизации цвета, как многие делают, и в том числе выдержка. Используется исключительно статическая выдержка, да, в отличие от многих ромов, где используется система солера, то есть динамическая выдержка в бочках. They are all gluten -free. Uh, поскольку uh, сырьем для производства рома слушает uh, сахарный тростник, а uh, ром, конечно же, является безглютеновым. And, and this is very unique, all the Flor de Caña rums, all the SKUs are kosher certified, meaning that we have the visit of a rabbin that certifies that during the whole process there's no contact be, uh, between the animal world with the production. Uh, и uh, третий факт uh, – это то, что ром флор де Кания является кошерным, что подтверждает соответствующий сертификат, то есть uh, Равин посещает дистиллерию uh, и удостоверяется в том, что uh, все производство соответствует кашруту. Окей, okay, moving on, please, Antonio. We get into the third pillar. So we exactly, review the but... first two pillars. Ah, oh, yeah, you're gonna do the, the four years. Exactly. Tasting. Before the third pillar, yeah. I'm doing the tasting of the four years Blanco, the extra Seco. As you may see the bottle right here, we are uh, talking about a light and extremely pure uh, rum. As you can see, it's a little bit grassy in the glass. Fully transparent как, color. К обсуждению третьего столпа Антонио предлагает уже продегустировать, кто есть первый образец. Это четырехлетний ром Флор де Канья, extra second. On the nose we have notes of sweet almonds and vanilla. On the palate, we have white chocolate, orange, orange essence, and it's having a extra dry finish. I advise you to to use this rum, for example, in a beautiful daiquiri because you are having a vegetable side of the rum that is coming, or inside, for example, a pina colada because we have these coconut flavors that are coming with the white chocolate. Это легкий фактически бесцветный ром. В ароматике а, слышны ноты сладкого миндаля, а, ванили. Во вкусе а, ром развивается нюансами белого шоколада и апельсина. Далее следует весьма сухое послевкусие. А, этот ром отлично работает как в классических коктейлях, например, пиноколада, так и в прочих освежающих напитках. Thank you, Dimitri. Moving on to the third pillar, Mark. Thank you. Excellent. So going into the third pillar, that is the top quality credentials. Uh, Flor de Caña, over the last 10 years, has been receiving the top, top, top awards in the spirits industry. Следующий важнейший столб, столб бренда Flor de Caña, является международное признание и международные награды, которые Uh, которые uh, этот бренд получал за последние uh, 10 лет. 
it is not it is not a, an award for any of concrete SKU. It is a recognition to the quality of the whole portfolio. Okay. Hold on, we have uh, we have a question here. Okay. Regarding the aging, so I will just answer it. Что касается разницы между статической и динамической выдержкой, под статической мы подразумеваем то, что спирты после дистилляции заливаются в бочки, помещаются на склады и про эти бочки забывают, да, как в нашем случае это может быть 4, 7, 12, 18, 25 или даже долгие 30 лет. А динамическая выдержка или система Солера и Триадера предполагает несколько рядов бочек, соответственно, их может быть 3 или 5, Самые свежие спирты, только что выгнанные спирты, заливаются в верхнюю бочку и далее буквально несколько раз в год, два-три раза в год по 30%, иногда это четверть всего объема бочки, переливается в следующий ряд. Да, таким образом спирты смешиваются. То есть молодые спирты, так скажем, воспитывают, старые спирты воспитывают молодые спирты, а молодые спирты придают старым спиртам энергичность. Но так или иначе, это динамическая выдержка. То есть из одной бочки мы переливаем постепенно спирты в другую, пока не достигнем а, нижнего ряда, который как раз называется солера. Именно оттуда а, спирты уже будут а, бутилироваться. Вот. Но в случае с флордекани это традиционная статическая выдержка. То есть залили спирты в бочку, а, поставили на склад и забыли на срок до 30 долгих лет. Окей, okay, so we may proceed. Okay, good. Go for it, Moss. I was mentioning about the, the quality of the range. In here you have the cold range, as, as, as Antonio just presented. We have rums for, from the four years Blanco, that is a very unique four years aged rum, going to the 7, the 12, the 18, 25, up to the newest, the last release, the 30 year old Flor de Caña, cinco generaciones. На сегодняшний день так выглядит портфолио рома Флор де Кани, то есть от, четырех, от четырехлетнего обесцвеченного рома, да, то есть не отсутствие цвета не должно вас смущать, то есть это те же самые четыре года, которые спирты провели в бурбоновой бочке, просто после этого они прошли через угольные фильтры и таким образом ушел цвет. Соответственно, 30-летний образец был выпущен лимитированно, вот всего лишь однобочковой релиз к uh, юбилею компании. All right. Mark, do you, do you want to talk about the 30 years old a little bit? Yeah, absolutely. Uh, I was, before that, I was going to say that our expertise uh, as rum producers is in eight rums. That's why we have a four years Blanco. This is a, is the unique four years Blanco white rum in the market. We filter the color using carbon activated colors to remove the color. That is a four years age. Нужно сказать, что Flor de Cani в первую очередь фокусируется на исключительно выдержанных ромах и даже четырехлетний, самый младший образец, это очень уникальная позиция на рынке, то есть четырехлетний обесцвеченный ром найти, пожалуй, вы не сможете. Это прерогатива именно бренда Flor de Cani. Talking about the Cinco Generaciones, that is very unique, it's a single barrel rum. We, we took a barrel from 1988, so it's a 30-year-old barrel, and we got last year a unique release of 411 bottles. Что касается 30-летнего образца, как я уже отмечал, этот ром был выпущен к юбилею дистиллерии, и это однобочковой релиз, таких, в принципе, ромов я не встречал. Бочка была заложена в далеком 1988 году, соответственно, спирты выдерживались 30 лет, и бутилировано было всего лишь 411 бутылок. This year, due to this 130 anniversary, has been decided to release a second barrel. So we will have the opportunity again to have this beautiful liquid. Uh, so you have uh, the 30 year release once again, but the second batch, yeah. right? Correct. Exactly. Соответственно, к 130-летнему юбилею компании, который у нас в этом году произошел, будет разлита еще одна бочка, также 88 года, также 30-летней выдержки. То есть это уже будет вторая 
второй однобочковой релиз. As you can see, the, the bottle cap comes with a real stonic, a volcanic stone, and the bottle itself is the crystal decanter. Обратите внимание uh, на дизайн бутылки. Да, Во-первых, это, в принципе, uh, хрустальный декантер. И uh, особого внимания заслуживает uh, крышка, которая выполнена из uh, вулканического камня. Moving on. Moving on. Some, some, yeah, of the, of the words that we have among the top spirits. Two weeks ago we got, again, the San Francisco World Spirits Competition double gold medal for the 25 Uh, uh, best rum in the world in the rum international conference number one rum. На, на, на этом слайде uh, отмечены uh, несколько наград, которые Ром Флорбека не получил. Безусловно, это не все. Буквально две недели назад Сан-Франциско uh, 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 Spirit Competition uh, было получено двойное золото. Uh, этот ром uh, по версии Caribbean Journal является лучшим ромом года. Uh, масса и масса наград признавали достоинство этого прекрасного бренда. And two years ago, in 2017, we got the award, the top award that you can get in the spirits industry in the International Wine and Spirit Competition in London. We got the Global Rum Producer of the Year Award being a recognition to the quality of the whole range. It was my pleasure to assist and receive this incredible award. Uh, пожалуй, важнейшая награда, которую uh, бренд Лор Дека не получил, это 2017 год uh, International Wine Spirits Competition. Uh, пожалуй, важнейший конкурс среди производителей uh, спиртных напитков. И именно в этом году Лор Дека был признан лучшим производителем рома в мире. Марк, uh, собственно говоря, был достоин чести принять эту награду на вручение. Right. So, Antonio, moving on. Moving on. Yeah, we'll, we'll see the 12 at the end. Yeah, exactly. And it's up to me. So it's up to me. And the idea of this, uh, this slide is to explain you that we are sustainably produced from field to bottle. Следующий важнейший столб компании – это, конечно же, устойчивое производство и экологичность. Moving on, we take care of the environment. Во-первых, безусловно, очень много внимания уделяется окружающей среде. How? We distill our rums with 100% of renewable energy. Space Room дистиллируется на 100% возобновляемыми источниками энергии. Происходит это уже более 10 лет. We are doing this for the last 15 years and we use the leftovers of the sugar cane to produce a biomass. This biomass will produce 60 megawatts of electricity and we only take 30 megawatts to make our whole distillery working for the day. So the other 30 will sell it to the national electricity company. So 10 or 15 years, because on the slide we have the 10 years old. 10 plus, 10 plus. Okay, 10 plus. Как я отметил, да, более 10 лет они практикуют возобновляемые источники энергии. Дистиллерия работает фактически на побочных продуктах производства рома, и она обеспечена на 100%. У них даже есть излишки, то есть часть они отдают городу. We plant 15,000 trees annually. So since 2005, 700,000 trees were planted. And because this year is our 130 years anniversary, we will plant 130,000 trees. 50 тысяч деревьев бренд Lord Akani высаживает ежегодно, начиная с 2005 года. Всего порядка 700 тысяч деревьев уже было высажено. И Поскольку, поскольку в 20-м, в нынешнем году Лорд Кани празднует 130-летний юбилей, а в честь этого будет высажено 130 тысяч деревьев. Thank you. So you to know, we reduce 
all the CO2 emissions during the fermentations are recycled and resold to companies that make sodas in Central America, that is the equivalent to removing 1,000 cars from circulation for one year. Во время производства, безусловно, присутствует выброс СО2, но флордыкане их активно собирают, по сути, перерабатывают и продают компаниям в Центральной Америке, которые производят газированные напитки или пиво. По сути, это эквивалент того, что убрать тысячу машин с... за один год. В ежегод. We are a carbon neutral rum. Flodecania offsets all the carbon uh, emissions during its production process. What it means is that we are the first uh, spirit global that has a carbon neutral uh, AD, DNA. Sorry. Также бренд Flodecania исповедует принципы так сказать, углеродной нейтральности. Да? Что это значит? То есть все выбросы диоксида углерода да, или углекислого газа, которые в процессе производства выбрасывает предприятие, компенсируются за счет реализации углеродно, так скажем, негативных проектов, при которых СО2 может поглощаться. То есть, например, это высадка деревьев. We take care of our employees and how? Since 1913, we have created a school inside our distillery, but since 1958, we have also created an hospital inside our distillery, providing medical and... Yeah. Go, go, go for it, go for it. Конечно же, большое внимание уделяется сотрудникам компании. Функционирует бесплатная образовательная программа, так и бесплатное медицинское обслуживание. Причем Флордекани занимается этим довольно-таки давно, таким родом благотворительности. То есть первая школа была открыта в 1913 году, и первый госпиталь был открыт в 1958 году. Take care of child burn victims in Nicaragua. Помимо этого, благотворительность осуществляется в Никарагуа в целом. В 1991 году был создан ожоговый центр фонда Апрокуин, который предоставляет бесплатные медицинские услуги детям, которые пострадали от огня, пострадали от ожогов. This is related to the plane crash that I told you before in the catastrophe because in 1989 our chairman and his wife suffered a plane crash and from 158 people inside this plane only 11 survived and they both survived. Здесь вспоминаем о том, что мы говорили о авиакатастрофе, которая повлияла на развитие бренда, в том числе, случилась она в 1989 году. В нее попали нынешний президент компании и его жена. Из 185 человек выжили 11, включая их. Moving on, we also create the American Nicaragua Foundation back in 1992. This foundation is to relieve poverty in Nicaragua by uh, raising scholar fundships, houses, and community water wells, for example. Также бренд Флор де Канья активно борется с бедностью в Никарагуа. Был основан специальная некоммерческая организация, специальный фонд, который деятельность которого направлена на предоставление помещений для обучения, для оборудования жилья, для предоставления продуктов питания и многих других общественных инициатив. Moving on, right here in this uh, diapo, you can see all the certifications that we have for the whole process of production in uh, Flodecania. На, на этом слайде отображены все сертификаты, которыми владеет Флор де Канья, которые относятся именно к экологичности, то есть к экологичному производству. 
just to let you know, we are the first and only spirit in a global way to have the three better or biggest certifications about sustainability. First one, we are fair trade certified. Second one, we have the bomb sucre certification that is for the best producers of sugarcane in the world. And we are the first uh, to be carbon trust certified without uh, a carbon neutral uh, certification. Uh, пожалуй, три важнейших сертификата – это uh, сертификат Fair Trade, сертификат устойчивого производства, uh, далее сертификат Bon Sucre, он у нас в левом uh, верхнем углу слайда, uh, подтверждает то, что сырье, uh, а именно сахарный тростник, uh, исключительно из экологичных источников. Ну и, конечно же, углеродная нейтральность. Uh, бренд Flor de Cania является uh, единственным, в принципе, производителем крепких крепких спиртных напитков, которые обладают всеми тремя этими сертификатами. As I told you, we are one of the first global spirits to be certified fair trade. That means that we need to work in compliance with more than 300 rigorous social and environmental standards every day. Uh, для того, чтобы получить сертификат Fair Trade, uh, сертификат справедливой торговли, uh, нужно соответствовать более чем 300 uh, с, с очень строгим трудовым, социальным и экологическим стандартам. This certification of Fair Trade have also an impact into the community. With every single purchase of Flo de Cana, there's a small amount of money that goes straight to the community that they can invest in scholarships, in uh, roads, in uh, uh, clinics, hospitals, whatever they need, they can invest this money uh, from the purchase of Flo de Cana. Частью сертификата Fair Trade, сертификата справедливой торговли, является то, что фактически с каждой проданной бутылки Flo de Cana, сотрудники компании получают какое-то количество денег, которое они по собственному усмотрению могут инвестировать в благотворительные проекты. Это могут быть как школы, так и больницы, какие-то природоохранные объекты, это может быть жилищный фонд. Все то, что они сами решат, что им нужно. Thanks. And before moving on to the making of of the rums, we'll do the tasting of the seven years old. So the seven years old is this bottle that you can see right here. We uh, call him Flo de Cana 7 Grand Reserva. And it's a, a very, very special seven years old. As you may see right here in my glass, there's a mahogany color. We have some aromas of toasted coconut, vanilla and fig. On the palate, we'll have some notes of honey, dark chocolate, but also with a long and creamy finish. Uh, this this one, I'll definitely say to use it on a, a spicy drink, an exotic drink. For example, to if you want to do a pairing of uh, food pairing, uh, use it with a tropical food, like for example, uh, grilled shrimps or uh, or something really fresh that you can have with this spiciness from the rum that we have on the seven years. Далее, прежде чем мы поговорим о процессе производства рома флордекания, предлагаем продегустировать второй образец, семилетний ром, который называется Гранд Резерва. Обратите внимание на цвет, да, здесь он уже значительно, конечно же, темнее, глубокий цвет красного дерева. В ароматике появляются ноты а, жареного кокоса, а, ванили, инжира. А, во вкусе а, ром развивается медовыми нотками, а, нотами темного шоколада и оканчивается очень долгим сливочным послевкусием. А, отлично работает а, в 
коктейлях, в том числе, безусловно, но а, вы можете его совмещать с какой-то гастрономической парой, например, а, с тропическими фруктами. So, moving on to the making of of the Flodecania rums. It means that we are talking about the first step of the process. And the first step of the process before the fermentation is we produce the molasses. And these molasses are enriched by the volcano. Переходим непосредственно к процессу производства. Конечно же, мы знаем, что исходным сырьем для производства любого рома сложит сахарный тростник. В нашем случае да, это особенный тростник, потому что, как вы уже обсудили, он обогащен самим вулканом. As you may see, we have the fermentation tanks. The fermentation is going to happen in a, in a different way because is uh, close the tanks, the fermentation will take up to 36 hours and give us an AV of more or less 12% at the end of the fermentation. Uh, how many percent you said? 12. So 12. You're having after the fermentation. Yes, mm -hmm. absolutely. It's, uh, it's, a, it's, it's a strong beer. Very strong it's beer. It's a strong beer. After. Mm. Very strong so, beer. You add water at this stage, right? And, yes, uh, absolutely. Easy. Yeah, absolutely. Uh, соответственно, первый этап – это, безусловно, ферментация да, или брожение. Uh, происходит она порядка кустов в тех самых бродильных чинах, которые вы видите uh, на слайде, на фотографии. То есть на этом этапе мы добавляем воду и дрожжи. И, соответственно, на выходе получаем uh, уже жидкость с крепостью порядка 12%. As you may see, because the, the fermentation tanks are closed, is to not release the CO2 into the atmosphere. And we have a system inside that recovers all the CO2 and recycle it at the same time. And then we can sell it to the, so the companies after. As you can see, the bradyl are closed. The CO2 does not go into the atmosphere. А по специальным трубам отводится, перерабатывается и, как мы уже выяснили, впоследствии будет продан производителям различных газированных напитков или пива. Perfect. Moving on, we are talking about the distillation process. As you may see, there's five columns in this image. Every single column has up to 27 meters and 94 plates of distillation. We are doing a continuing distillation from the column number one until the column number five. That will have us the most purity uh, rums after the distillation. Следующий этап – это дистилляция. Она осуществляется в колоннах, которые вы видите на слайде. Фактически спирты перегоняются пять раз. Колонны довольно-таки высокие по 27 метров и внутри них 94 uh, медных тарелочки. То есть таким образом uh, пятикратная перегонка uh, дает спирт максимальной частоты. So and what's the strength after uh, the fifth distillation? 96.3% after the distillation. Uh, соответственно, после финальной пятой дистилляции uh, крепость спирта достигает 96.3%. Yes, and it gives us the, the alcohol of maximum purity after that, and it also relieves us from all the sugar inside the rums. Because after the fourth distillation, there will be no more sugar inside. So that's why we have zero grams of sugar inside of our rums. Пятикратная перегонка, помимо того, что гарантирует спирты максимальной частоты, а во время пятой перегонки, то есть после четвертой, сахар еще остается, но после пятой его уже нет. Именно поэтому в флордекане нулевое содержание сахара. Moving on to the barreling. The barreling we are using 100% of American oak or, uh, as you can see, bourbon barrels. These bourbon barrels are... Um, are uh, sealed with plantain leaves, sorry. So in every single stave uh, on the top of the barrel, we are putting uh, natural plantain leaves that serves as a second wall of, uh, to relieve the, um, the angel's chair. Uh, 
А далее следующий и важнейший этап – это розлив и выдержка в бочках. Используются бочки из американского белого дуба, бочки из-под бурбона. Причем важным и интересным моментом является то, что для фактически запечатывания, да, для создания большей герметичности используются банановые листья. Таким образом сокращается доля ангела, которая в этом регионе исключительно велика. Just, just to let you know, if we don't didn't use the plantain leaves, the angel share will be around 12% per year, and with the plantain leaves is around 6%. Uh, для сравнения, если не использовать самые банановые листья, то доля ангелов составит порядка 12%. В случае с лордыканья ровно в два раза меньше, всего лишь 6%. After this we only need to wait. As you may see in the picture, there's Thomas Cano, that is our Maestro Ronero, or Master Distiller, as we uh, call him here in Europe. And we are a 100% naturally aged rum. So uh, when I put into the barrel, before putting the, the distillate uh, into the barrel, we coming down to 77 degrees, or BBV. From 96.3, we make it to 77 before the aging. Соответственно, после того, как спирты помещены в бочки, остается только ждать. За этим пристально следит мастер-дистиллер, он у нас изображен на фотографии, Томас Кано. Перед тем, как спирты заливаются в бочки, они разбавляются водой. То есть та крепость, о которой мы говорили после пятой перегонки, это более 90... 6 градусов, да, 96,3. А, спирты разбавляются до 77% содержания алкоголя, и только после этого а, помещаются на выдержку в бочке. Also, as you can see in the picture, there's no solera uh, that we use, so it's 100% naturally aged. And uh, with this, so we, if we refill the barrel, the barrel this year, and we do uh, 12 years old, we need to wait 12 years to uh, come up with the barrel and do the bottling that you are seeing right now. Как мы уже отмечали, не используется солера, не используется динамическая выдержка. То есть, если это 12-летний флор де канья, то это значит, что на 12 лет они забывают буквально об этой бочке. Залили спирты, и на протяжении 12 лет они спокойно себе отдыхают на складах. Antonio, we have uh, we have a question. Yes. Why why do you use like exactly seventy seven ABV uh, spirit to fill the casks? That's that's uh, up to the master distiller or to the master renator. That was a decision a hundred percent from him. That's always the same the, the same uh, question for for this about this or about the tasting notes. That is something that is completely a hundred percent responsible uh, the maestro uh, ronero and we don't uh, say nothing else because every single uh, step of the process is him the responsible and we are just here to represent the product so i don't know i don't know probably with 77 percent of abv there will be more interaction with the uh, with the wood mm -hmm. Антонио говорит о том, что uh, на этот вопрос он, в принципе, ответить не может, а ответить на него может исключительно маэстро Ромеро или мастер-дистиллер, который uh, решает, при какой крепости uh, заливать спирты в бочки. То есть, на его взгляд, uh, 77% — это самая идеальная крепость, при которой uh, ром обогатится от взаимодействия с деревом максимальным. Moving on. So, as you see, is a final product in the bottle, right in the box, right here. So, it's nine liter cases that we produce in Nicaragua. Собственно, финальный этап, да, это это апилирование. Он у нас да изображен на слайде. Moving on, right here we have like a, a quick step from all the process that we have talked. And so, uh, molasses enriched by uh, the volcano, a fermentation process, then the distillation up to five columns, barreling aged, and then the finished product that we are drinking right now and sipping. Uh, 
На этом слайде отображен весь процесс производства, который мы уже обсудили. То есть изначально у нас есть меласса да, или черная патока, которая обогащена вулканом. Далее, конечно же, ферментация. После этого пятикратная дистилляция с использованием на 100% возоблавляемой энергии. После этого натуральная выдержка в бурбоновых бочках. Ну и, конечно же, бутилирование. Moving on. Uh, we have the similar quantities of calories than a whiskey or a vodka. There are the spirits uh, with less calories in the market. And just to let you know, we have less 70% of calories than a glass of wine or a beer. Далее, что касается количества калорий в роме флор де кане, они аналогичны, даже чуть меньше, чем в виски или водке и на целых 70% меньше в сравнении с пивом или вином. Also, my fitness pal or under armor that are uh, global sport platforms have uh, come to the distillery, have taken a little bit of rum from several casks, but also have bought in several markets and they uh, give us a certification that is actually in her website that we have zero grams of sugar. Собственно говоря, что касается нулевого содержания сахара, для этого дистиллерию специально посетили представители очень авторитетных платформ. Это сайты о здоровье, сайты, которые называются Under Armour и MyFitnessPal. Они приехали и удостоверились в том, что в Роме, в Флор де Канье нулевое содержание сахара. Uh, что касается вопроса, да, то есть используется меласса, фактически это ром промышленный. Moving on, this is for Mark. Mark, yeah, up Antonio, to you. Let come, me, let me, come back let me, on the let me, Yeah, thank you. Let me just before getting into the global footprint, say something about the sugar added in the in the world in the world of rums. Uh, it is it is supposed to be to be a sweet liquid because you come from sugar cane. Прежде чем поговорим о мировом присутствии рома флор де канье, несколько слов еще раз о содержании сахара. Действительно, это очень уникально именно нулевое содержание сахара, потому что фактически сам ром производится из сахара и сахарного тростника. To produce any alcohol, it is true that you need a form of sugar. This is what you get during the fermentation. В любом случае для производства любого алкоголя требуется сахар. But when you do a proper distillation, what you get, as Antonio was mentioning, is a, an alcohol without any trace of sugar, no sugar at all. Uh, но если uh, делать такую дистилляцию, как практикует лорды Канья, uh, как мы говорили уже, обсудили, да, пятикратная дистилляция, не остается на выходе в uh, спиртах никаких следов сахара. If you find any alcohol with sugar inside the bottle, means that this sugar has been added during the aging process. Uh, если, если сахар вы все-таки в какой-нибудь бутылке обнаружите, да, мы говорим сейчас не о флор де uh, это значит то, что во время процесса uh, выдержки этот сахар был добавлен. There are some brands that add sugar and they recognize it, but in flor de caña we don't do it. We prefer to have a dry alcohol or rum. Uh, есть ряд брендов, uh, конкурирующих брендов, которые uh, это практикуют, то есть добавляют сахар, и они, в принципе, это признают. Ром Флор де Кани, в свою очередь, сахар не добавляет и гордится своей сухостью. Adding, adding sugar, and I finish with this point, to any spirit means that you're going to have a worse headache the day after, because sugar and alcohol doesn't, doesn't fit, doesn't work well. Что касается сахара, именно он в основном и является причиной головной боли на следующий день после употребления алкоголя. So, Getting into the global footprint with this beautiful image of the countryside of Nicaragua. Uh, we can move on, Antonio. And from Nicaragua, what we have today is a global brand. Uh, over the last years, maybe 10 years working, we have been expanding Flor de Caña globally. Today you can find Flor de Caña more than 70 
countries. Бренд Флор де Кани на сегодняшний день является глобальным. Марк работает на компанию уже более 10 лет. И на сегодняшний день более чем в 70 странах мира присутствует Ром Флор де Кани. In Europe, that is my, my region. You can find Flor de Caña in all the key countries with a presence of more than 20. В странах Европы, за которые отвечает Марк, вы сможете найти Ром Флор де Каня во всех ключевых странах с присутствием более 20%. Flor de Caña is the only rum produced in Nicaragua and is the number one brand, exported brand from the country. Uh, на сегодняшний день uh, Flor de Cani является единственным брендом рома, который производится в Никарагуа, и, помимо прочего, это экспортный бренд номер один в uh, стране. Also, we are in the top five, number, top, uh, we are number five premium rum producer of the world. Uh, также Flor de Cani входит в топ-5, в пятерку премиальных ромов в мире. Flor de Caña is the most growing premium rum in the Americas. На сегодняшний день Flor de Caña является самым быстро растущим брендом премиального рома в Америках. То есть это и северная, и южная, но и, безусловно, центральная Америка, конечно. And I'm completely confident that we are going to be a real success in Russia too. И Марк абсолютно уверен, что в России также мы достигнем успеха. And as we have shown, we are the most eco-friendly rum in the planet, or possibly the most eco-friendly spirit in the world. Как мы уже обсудили, ром Флор де Кани, безусловно, является самым экологичным ромом в мире, а, возможно, в принципе, самым экологичным крепким спиртным напитком. Антонио, please. Moving on. Moving on, yeah. Some of our global, we are, we are a very big brand in the America. So, as you can see, we, are, we have big partnerships. Familiar, I think, with uh, all this. All the, we are the official RAM of the Giants, the Patriots, the Dynamo Houston. We are the official RAM of the International Game Fish Association and the RAM of the World 50 Best Restaurants, that is an organization. Флор де Кани очень активно развивается, конечно же, в Соединенных Штатах, безусловно, поддерживает спортивные команды, да, это команды по бейсболу, Giants, Patriots, команда Динамо Хьюстон, и, помимо прочего, является официальным партнером премии 50 лучших ресторанов мира. So, what makes Flor de Caña unique? And just jump directly, Antonio, our four brand pillars that what we've been talking for the last hour. First, as a recap, first, we are a fifth generation family company owned by the same family since the beginning. Second, naturally aged at the base of an active volcano, enriched by the volcano. Third, we have the most significant quality credentials, possibly the most awarded run in the world. And fourth, We are sustainable, and we are we we are the first global spirit to have been awarded or granted as fair trade certified. And since two weeks ago, we are as well carbon neutral. So all these four pillars makes really unique Florida Canyon. Далее хотелось бы провести, так скажем, линию под всем тем, что мы сегодня обсудили. Uh, фактически все можно объединить в четыре столпа, четыре столпа, на которых uh, стоит бренд, что является его фундаментом. Uh, Во-первых, uh, то, что, конечно же, семейный бренд, uh, который находится в управлении у пятого поколения и придерживается uh, тех же самых семейных ценностей, что и в XIX веке. Далее, безусловно, натуральная выдержка, натуральная статическая выдержка, что очень редко для uh, Рома в принципе. Uh, далее, конечно же, высочайшее качество и международное признание, что, uh, что, что uh, поддерживается массой наград, которые Ром uh, получает фактически ежегодно, и, возможно, это uh, самый титулованный Ром в мире на сегодняшний день. Uh, ну и, безусловно, uh, экологичность и следование принципам устойчивого производства, uh, о которых нам говорят сертификаты, которыми обладает uh, бренд Флор Декани в том числе сертификат справедливой торговли. 
Excellent. I think that we're going to skip the video, right? And we're exactly. going to give the word to, the... to Antonio to the, to the Five Senses Protocol. I'm going to join you. Yes. Yes. As Mark said, we are going to do what we call the Five Senses Protocol. So, uh, I'm going to take Andrew, my glass. Давайте продегустируем наш финальный образец. Это 12-летний ромфлор де Канье. Дегустация, которая называется «Пять чувств». Пять шагов. So, the first protocol will be to see the color inside. So, the color is a color that is reddish amber. Первый шаг, безусловно, нам, нам нужно оценить цвет. Цвет 12-летнего релиза значительно темнее, на мой взгляд, чем 7-летний. Здесь уже мы видим такой красноватый янтарь. The second one, the second, uh, the second uh, thing that we are going to do is to search for the aromas. So, следующий шаг это, конечно же, нос. Давайте послушаем ароматику. For the aromas, we can find a little bit of red fruit, honey, and toasted nuts. В ароматике красные фрукты, мед, жареные орехи. A lot of vanilla. Third, vanilla. Third, Mark mm. third one, we'll have the palate. Следующий, третий этап, это, конечно же, вкус. In the palate, we will find a lot of wood because of the presence in 12 years in a barrel. We'll have a small notes of vanilla that are coming from the vanillin that uh, release the bourbon barrels. And also we have like baked apples inside our mouth with a well-balanced finish. Во вкусе мы чувствуем древесные ноты. Безусловно, сказывается 12-летняя выдержка в дубе. Ваниль для бурбоновой бочки это характерная нота. Далее печеные яблоки. Uh, и впоследствии uh, мягкая, весьма сбалансированная после пути. Moving to the fourth thing that we are going to do is I'm going to pour a little bit of rum inside my hand and I'm going to wash my hands with rum. Uh, so, четвертый шаг. Четвертый шаг. Uh, я предлагаю uh, вылезть буквально несколько капель рома на ладони и растереть. So, as you can see, my hands doesn't stick at all. Nothing. And it means, it means that is 0% of sugar inside of our rums, as I told you since the beginning. Соответственно, когда мы растираем ром, руки не слепаются, что еще раз нам говорит о том, что в флор де канье нулевое содержание сахара. Антонио, just a question, a point. If you do this very simple demonstration with any alcohol, you will realize if it has or not sugar added. In case that it has Absolutely. sugar, believe me, you need to go to the, to the washroom, to the toilet, and clean your hands. If it doesn't have sugar, you will, you will have a completely clean sensation. По сути, да, этот эксперимент можно провести с uh, любым крепким алкоголем, да, вылить несколько капель, растереть. Если а, руки останутся липкими, да, значит в а, напитке присутствует сахар. And the fifth thing to do will be the noise of our glasses saying cheers to everyone that is hearing from us. Yeah, cheers. Cheers. На здоровье. Cheers. И финальный, пятый, на здоровье. Чувствую, это то, что мы слышим. Сейчас, к сожалению, довольно-таки сложно осуществить. Это звон, звон чокающихся бокалов. Что, друзья, джентльмены so, выпивают за вас. Thank you very much so, for your as time. You can... Yeah. Absolutely. You have the tasting notes here for the 18 years old that I have the bottle just right here. So if you want to uh, tasting, you'll have notes of uh, nuts and caramel, but also a little bit of uh, yodn 
and salty caramel inside your mouth is really really beautiful and it uh, it belongs to the presence of the distillery just near the pacific ocean and mm -hmm. you will have also the tasting notes of the amazing 25 years that i have right here that has a beautiful dark amber color with fruity notes of uh, almond, but also with dark chocolate. Uh, I recommend you to drink the 25 with a small uh, piece of chocolate, 70%. That it's beautiful. Далее Indeed. несколько слов Антонио хотел сказать про два более старших релиза. Это 18-летний Флор де Кани. Дегустационные заметки были на предыдущем слайде. Любопытным нюансом в вкусе является небольшая соленая нотка, что обуславливается нахождением в непосредственной близости складов, склады располагаются в непосредственной близости от Тихого океана. Ну и, конечно же, прекрасный 25-летний образец, который Антонио рекомендует пить в паре с горьким шоколадом, 75% горьким шоколадом. Thank you for the messages that I'm reading. Thank you very much. I've been I've been to Moscow a few times in, in my in my career. I love I love the, the, the city, but I love the country, so I'm expecting to go yeah back soon. Hopefully, when this situation gets back to normal, Mark and I will fly again to uh, to Moscow, and we'll join Dimitri, and we will probably visit you in your bars or uh, or in your liquor shops, and it will be a pleasure to uh, to have sip a sip of a beautiful flor de cana with you together. Друзья, Марк и Антонио говорят о том, что в ближайшее время они планируют все-таки командировку в Россию, если ситуация у нас будет развиваться благоприятно. И, конечно же, с удовольствием встретились бы с вами в барах или в бутиках. Конечно же, выпили по небольшому, небольшой порции Рома Флор де Каньон. Thank you very much. Thank you very much. If everyone has a question, that's the moment. If not, it was really a pleasure to share this hour with you, uh, uh, talking about the best rum in the world. Друзья, Absolutely. спасибо еще раз за то, что вы нашли время присоединиться к нам сегодня. Я в свою очередь хочу еще раз напомнить о том, что на весь ассортимент, который мы сегодня продегустировали, это три образца рома по промокоду LYN at home действует 40 процентная скидка. Сейчас я думаю, мы еще раз ссылку разместим в чате, так что, если еще не попробовали, очень рекомендую это сделать. Ну и, по большому счету, наверное, если вопросов у вас нет, на этом мы будем прощаться. Хочу от себя сказать да, большое спасибо за внимание. Thank you. Thank you very much for all, to all that are sending a message into the chat. Thank you very much for the time that you took uh, in this difficult moment to join us to the to the presentation. It was a real pleasure and hope to see you soon in Russia. Same. Absolutely. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Thank you, guys. Thank you, Dimitri, for translating. Pleasure translating. Thank you very much. Thank you, Dimitri, for As your time. As always. And for Big all pleasure. your support. See you soon. Take care. See you very yeah. soon. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.